ఆయన సర్వమును చేయడానికి శక్తిమంతుడు ఆయన సమర్థుడు ఒక రోజున ఆయన ఎహిస్గేలు అనే ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చి ఒకరోజు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రి అయిన దేవాది దేవుడు ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ మాటలు చూద్దాం ఎహిస్గేల్ గ్రంథము ముప్పై ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన నుంచి దేవుని యొక్క లేఖనాలు చదువుదాం యహోవా హస్తము నా మీదికి వచ్చాను నేను ఆత్మ వసుడనై ఉండగా యహోవా నన్ను తోడుకుని పోయి ఎముకలతో నిండి ఉన్న ఒక లోయలోకి నన్ను దింపెను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకలు అనేకములు ఆ లోయలో కనబడెను అవి కేవలము ఎండిపోయినవి ఆయన నరపుత్రుడ ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా అని నన్ను అడుగగా ప్రభువా ఏహోవా అది నీకే తెలియనని నేను అంటిని అందుకు ఆయన ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఎముకలతో ఇట్లనము ఎండిపోయిన ఎముకలారా ఏహోవా మాట ఆలకించుడి ఈ ఎముకలకు ప్రభు అయిన యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను ప్రజలో హలలుయ చూడండి ఆ యొక్క లోయ అంట అది ఒక ఎముకల లోయ ఆ యొక్క ఎముకలు ఎలా ఉన్నాయని యొక్క లేఖనల్లో సెలవి రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే అవిట ఎండిపోయిన ఎముకలు వాటిలో ఎంత మాత్రమో జీవము లేదు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆయన ప్రవక్త అయిన యహిస్గేల్ని ఆయన వశములోనికి తీసుకొని ఆత్మ వశములోనికి తీసుకొని ఆయనను మరి ఆత్మ ఎక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళినట్లు రాయబడిన ఎంటి లేఖనాలు ఆ యొక్క ఎముకల లోయలోనికి తీసుకుని వెళ్ళినాయి రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ ఆ ఆత్మ యహెస్గేలను ఆ యొక్క లోయలోనికి తోడుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు యహెస్గేలకి ఏం కనపడుతున్నాయంటే ఆ లోయ నిండా కూడా ఎముకలు కనిపిస్తున్నాయి అవి ఎలా ఉన్నాయంట ఎండిపోయి ఉన్నాయి తండ్రి అయిన దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవా అని అడుగుతుంటే ఆ యొక్క ప్రవక్త అంటున్నాడు అయ్యా తండ్రి అది నీకే తెలియను ప్రైజ్ ద లాడ్ హరే లూయా అక్కడ వ్రాయబడి ఉన్న మాట ఏంటంటే ఆ ఎముకల్లో ఎంత మాత్రము జీవము లేనే లేదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ చూడండి ఆత్మవసుడైన యహిస్గేలు ఆత్మవసుడైన ప్రవక్త చూడండి ఆ ఎముకల లోయలోనికి వెళ్ళి ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయన ఆయన వశంలో లేడు లేకపోతే ఇంకెవరో వశంలో లేడు ఎవరి వశంలోకి వెళ్ళాడు ఆత్మ వశంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా ఆయన ప్రవక్త యహిస్గేలు ఆత్మవసుడై ఉన్నప్పుడు ఆ ఆత్మ ఎండిపోయిన ఎముకల్లోనికి తీసుకొని వెళ్ళాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ లోయలోనికి మరి ఒంటరిగా ఎముకల లోయలోనికి ఆత్మ తీసుకెళ్ళినప్పుడు వాస్తవంగా ఎవరో అయినా అయితే భయపడుతుంటాం బెదిరిపోతూ ఉంటాం మరి ఆ ధైర్యంతో నింపబడి ఉంటాం కానీ ప్రవక్త ఏమాత్రం చెడియట్లేదు భయపడట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆత్మవసుడై ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ ఆత్మవసుడై ఆ లోయలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎముకల లోయ ఆ ఎండిపోయిన ఎముకల లోయ ఆ లోయ అది నిర్జీవమైన లోయ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ దానిలో ఏమాత్రం కూడా జీవం ఎక్కడ కనబడట్లేదు ఆ ఎముకలన్నీ కూడా చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి ఆ ఎముకలన్నీ కూడా ఎవరు వినంటే కింద భాగంలో రాస్తూ ఉంటాడు అవి అంట ఇస్రాయేలు ప్రజలవి ఆ రోజున కనాను యాత్రలో దేవుని యొక్క మాట వినకుండా 
దేవుని యొక్క మాట ఆలకించకుండా అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క ప్రజలు ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ కూడా ఆ లోయలో చనిపోయి ఉన్నారు ఆ ఎముకలకు ఆ రోజున కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఆ ఎముకలన్నీ కూడా ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఆ యొక్క శరీరాలు కూడా ఆ భాగాలు శరీర భాగాలన్నీ కూడా చల్లా చెదురైపోయి ఉన్నాయి ఆ ఎముకలంట ఒకరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాయంట ఆయన కింది భాగాల్లో రాస్తాడు ముప్పై ఏడో అధ్యాయము మరి పదకొండవ వచనంలో రాయబడిన మాటలు అప్పుడు ఆయన నాతో ఇట్లా నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు ఇస్రాయేలులందరినీ సూచించుచున్నవి వారు మన ఎముకలు ఎండిపోయాను మన ఆశ విఫలమయ్యాను మనము నాశనమైపోతుమి అని ఆ ఎముకలు మాట్లాడుకుంటున్నాయంట ప్రైజ్ లాడ్ హలెలుయ మీరు ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఎముకలు మాట్లాడడం ఎక్కడన్నా విన్నారా ఎంత మాత్రం జీవం లేవని రాయబడి ఉంది అక్కడ వాటిలో ఏమాత్రం కదలిక లేదు ఎంత మాత్రం ప్రాణం లేదు జీవం లేదు ఆ ఎముకల్లో అటువంటి ఎముకలు మాట్లాడుకోవడం తండ్రి అయిన దేవుడు విన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఆ ఎముకలు అనుకుంటున్నాయంట మన ఆశ విఫలం అయిపోయింది మనం ఇక వాగ్దాన భూమిలో మనం అడుగు పెట్టలేం మనం ఇక్కడే నాశనం అయిపోతున్నాం మన జీవితం ముగించబడింది మన జీవితానికి ఒక ఆశ అంటూ లేదు ఇక మనం బ్రతుకుతామనే ఆశ లేదు అని మనం మనం ఆ వాగ్దాన భూమిలో చూస్తామని ఆ ఆలోచన లేదు ఆశ లేదు ఆ వాగ్దాన భూమిలో అడుగు పెడతామనే ఆలోచన లేదు అని వాటికి అవే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే తండ్రి అయిన దేవుడు ఆలకించి ఆ ఎముకల లోయలోనికి ఏజ్ గేల్ పంపి ఉన్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ హలెలుయ ఆ ఎముకలంట ఎంత మాత్రము కూడా జీవం లేకుండా ఉండినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు బ్రతకగలవాడు అని ప్రవక్తను అడుగుతుంటే ప్రవక్త అంటున్నాడు అయ్యా అంత నీకే తెలుసు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ అదే మనమైతే మనం ఏదో సొంత సొంత మాటలు మాట్లాడతాం కానీ ప్రవక్త ఎంత జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అయ్యా తండ్రి అది నీకే తెలియను ప్రైజ్ ఎలా హలెలుయా దేవుడు శక్తిమంతుడని దేవుడు దేవునికి అసాధ్యమైనదంటూ ఏదీ లేదని ప్రవక్తకి తెలుసు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ అందుకనే ప్రవక్త మాట్లాడుతున్నాడు అయ్యా నీకే తెలియను అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవాది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఎముకలు నేను బ్రతికించాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఇదిగో ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడితే ఆ ఎండిపోయిన ఎముకల్లోనికి జీవం వస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రవక్త నిలబడి ఆ ఎముకల లోయలో నిలబడి ఆయన ఎండిపోయిన ఎముకలతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ ఎంతోమంది ప్రవక్తలను చూసాం మనం బైబుల్ గ్రంథంలో అందరూ కూడా సజీవంగా ఉన్న వారితో మాట్లాడారు దేవుని యొక్క సందేశాన్ని దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని దేవుడు ఏదైతే చెప్పమన్నాడో ఆ వర్తమానాన్ని అందరూ కూడా మిగతా ప్రవక్తలందరూ కూడా బ్రతికున్న వారితో మాట్లాడారు కానీ ఈ ప్రవక్త యహేస్గల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎండిపోయిన ఎముకలతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ దేవుని యొక్క మాటను దేవుని యొక్క ప్రవచనాన్ని ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకలతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన ప్రవచనం అయితే మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పటి వరకు నిర్జీవం అయిపోయిన లోయ ఆ యొక్క లోయలోనికి ఒక మహాశబ్దం వస్తుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ ఆ యొక్క లోయలో ఎముకలన్నీ కూడా చల్లా చెదురైపడి ఉన్నాయి ఆ యొక్క శరీరానికి ఎవరి శరీరమో తెలియదు ఎవరి అవయవాలో తెలియదు అటువంటి ఆ లోయలో ఒక గడ 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 అనే ఒక ధ్వని పుడుతుంది ప్రైజ్ అలాడ్ హాలెలుయ ఆయన ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతున్నాడు యహేస్గేలు ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవా మాట ఆలకించుడి ప్రైజ్ అలాడ్ హాలెలుయ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎండిపోయిన ఎముకలతో ప్రైజ్ అలాడ్ ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా 
ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఆ రోజున ఆ లోయలో ఆ ఎముకలు ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఎంత మాత్రమో జీవం లేదు ప్రేమన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి నీ పరిస్థితులు కూడా ఎండిపోయి ఉన్నాయేమో ఒకవేళ నీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో నువ్వు ఎండిపోయి ఉన్నావేమో ఆర్థికంగా ఎండిపోయి ఉన్నావేమో ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయా ఆయన నిన్ను దర్శిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రైజ్ లాడ్ ఆయన ఎండిపోయి ఉంటే ఆయన యొక్క ఆ ఎముకలన్నీ కూడా ఎండిపోయి ఉంటే ఆయన చూస్తూ ఊరుకోలేదు కానీ ఆ ఎండిపోయిన ఎముకల్లోనికి జీవాన్ని పంపాలనుకుంటున్నాడు ప్రభు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా ఆ ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లోనికి నీ ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లోనికి దేవుడు జీవాన్ని తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయా ఎండిపోయిన నీ అకౌంట్స్ నీ దేవుడు మరలా ఆ జీవంతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎండిపోయిన నీ గర్భాన్ని ఆయన తిరిగి ఆయన జీవింప చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు ఈ రాత్రి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎండిపోయిన నీ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని దేవుడు తిరిగి జీవంతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లుయా చూడండి ఆ యొక్క ఎముకల్లోనికి ఆ యొక్క లోయలో స్వరమెత్తి ప్రవచనమెత్తి దైవజనుడు ఆత్మతో నింపబడి ప్రవక్త ప్రవచనమెత్తి మాట్లాడుతుంటే గడ 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 అమ్మ ధ్వని ఒకటి పుట్టి ఆ యొక్క శరీరం ఏ శరీరానికి ఏ ఎముకలు ఎక్కడెక్కడైతే పడి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అవయవాలన్నీ వచ్చి కూడా అతక్కబడుతున్నాయి ఆ శరీరానికి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో లుయా దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ప్రవక్త ప్రవచనమెత్తి మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ ఎముకలన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత ప్రభు అంటున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు వాటిలోనికి జీవాత్మ నువ్వుదో ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లుయా ఎప్పుడైతే మరి ప్రవ ప్రవక్త ఆయన జీవాత్మను ఊదాడో ఆ జీవాత్మట ఆ యొక్క శరీరంలోనికి వచ్చినాయట ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ చూడండి ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు ఇప్పుడు తిరిగి జీవముతో నింపబడుతున్నాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ చూడండి ఆ యొక్క ఎముకల్లోనికి ఒక ప్రతి ఒక్క ఎముక ప్రతి ఏ శరీరానికి అయితే మరి చెందిన ఎముకలు ఎక్కడైతే పడి ఉన్నాయో ఆ శరీరానికి వచ్చి అతకబడుతున్నాయి చర్మం పొదగబడుతుంది నరాలు పొదగబడుతుంది రక్తము పొదగబడుతుంది పడుతుంది మరి అలా శరీరము ఒక రూపం దాల్చిన తర్వాత ప్రవక్త ప్ర మళ్ళీ ప్రవచనమెత్తి మరి పరిశుద్ధాత్మను జీవాత్మను కూడా ఊదినప్పుడు అవన్నీ కూడా తిరిగి లేచినాట ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా దేవుని యొక్క లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి అవి మహా సైన్యంగా లేపబడ్డారు గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేవుని అనుమాయం పరిచారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ చూడండి మన దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏది లేనే లేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా ఆ ఎముకల ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఎముకలు మాట్లాడుకుంటే విన్న దేవుడు ఈ రాత్రి నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నా మేము ఒకవేళ నా పరిస్థితి ఏంటి నేను ఎండిపోయి ఉన్నానే నా పరిస్థితులన్నీ కూడా ఎండిపోయి ఉన్నాయి ఇటు నుండి సహాయం వచ్చేది లేదు నాకెవరు సహాయం చేసేవారు లేరు లేకపోతే నా జీవితం వింతే ఇక నా జీవితం ఎండిపోయినట్లుంది ఇదిగో నాకు ఎటు నుంచి మరి సహాయం రాదు అలాగే నా గర్భం కూడా ఎండిపోయింది నాకు బిడ్డలు పుట్టే ఛాన్స్ లేదని ఒకవేళ నువ్వు బాధపడుతున్నవేమా దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు బిడ్డ ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ఆయనను ఆయన ఇదిగో ఆయన ఈ రాత్రి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నిర్జీవం అయిపోయిన నీ పరిస్థితులు ఆయన జీవముతో లేపబోతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా నిర్జీవం అయిపోయిన నీ గర్భాన్ని తిరిగి ఆయన జీవంతో నింపబోతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అలాగే ఆత్మీయంగా బలహీనమైపోయి ఉన్నావేమా ఆత్మీయమై ఆత్మీయ జీవితంలో ఎండిపోయి ఉన్నావేమా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నిజమే దేవుని యొక్క మాట వినక ఆ ఎముకలు ఎందుకని ఎండిపోయిన ఎండిపోయినవి తెలుసా ఎందుకు వచ్చినాయి ఆ స్థితి వారికి ఆ లోయలోకి ఎందుకు వెళ్ళిని దేవుని మాట వినక దేవుడు చెప్పిన పని చెయ్యక దేవుని మాట వినలేదు కనుకనే దేవుని పైన సనుగుకున్నారు కనుకనే వారందరూ కూడా వాగ్దాన భూమిలోకి వెళ్ళవలసిన వారు దేవుడిచ్చే సమృద్ధి అయిన ఆ యొక్క దేశంలోకి వెళ్ళవలసిన వారు 
అవి ఆవరందరూ కూడా ఎముకలుగా మార్చబడి ఆ మధ్యలోనే చనిపోయి ఎముకలుగా మార్చబడి ఒక లోయలోకి వెళ్ళిపోయి ఉన్నారు ప్రేమన సహోదరి సహోదరుడ నేను వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ నిజమే ఆ ఎముకలు ఎముకలకు ఎందుకు వచ్చింది ఆ పరిస్థితి ఎందుకు ఎండిపోయినాయి అవి కారణం ఏంటంటే దేవుని మాట వినలేదు దేవుని మాట వినలేదు కనుకనే అవన్నీ కూడా వారి శరీరాలన్నీ కూడా ఆ లోయలోకి చనిపోయి ఆ లోయలోనికి ఎము ఎముకల రూపంలో ఉండి నిర్జీవం అయిపోయి అప్పుడు అప్పటికి వారికి ఆశ కలిగిందంట ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయ అప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాయి మన ఆశ విఫలమైపోయిందే దేవుడు మనకిస్తానన్న వాగ్దాన దేశం మనం వెళ్ళలేకపోయామే మనతో ఉన్నవారు వాగ్దాన దేశంలో చేరి ఉన్నారు మనం మాత్రం ఇక్కడనే ఎముకలు అయిపోయాం మన ఆశ అంతా కూడా విఫలమైపోయింది అని మాట్లాడుకుంటున్నాయట ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి ఒకవేళ నీ ఆశ కూడా విఫలమైపోయింది నువ్వు బాధపడుతున్నావా నువ్వు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా విఫలమైపోయినాయని ఒకవేళ నిరాశతో ఉన్నావా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు కూడా వేదనతో ఉన్నావేమో నా పరిస్థితి ఇంతే ఇక నా జీవితంలో ఇక నేనేమీ చేయలేను నేను ఉద్యోగం పొందుకోలేను నేను ఇక బిడ్డలను పొందుకోలేను ఇక నేను మంచి గృహం కట్టుకోలేను నేను మంచి జీవితాన్ని పొందుకోలేనిక అని నువ్వు కూడా నిరాశతో ఉన్నవేమో చూడు నిరాశతో ఉండే ఎముకలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క మాటలు విన్నాడు ఆ ఎముకలు మాటలు విన్నాడు చూడండి బ్రతికున్నప్పుడు వినలేదు కానీ వారు ఎండిపోయిన తర్వాత ఆ లోయలో ప్రవక్త దేవుని ఆత్మతో నింపబడి ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆయన అంటున్నాడు ఎండిపోయిన ఎముకలారా యహోవా మాట ఆలకించుడే ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ నేను అనుకుంటాను ఆ ఎముకలు కనుక అప్పుడు మా దేవుని మాట ఆలకించకపోతే ఆ ఎముకలు మరలా తిరిగి జీవింపబడేవి కానే కావు ప్రైజ్ లాడ్ హాలెలుయ ఆ ఎండిపోయిన పరిస్థితిలో దేవుడు వారికి ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఎముకలు ఖచ్చితంగా దేవుని మాటను ఆలకించినాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా దేవుని మాట ఆలకించినాయి కనుకనే ఆ ఎముకల్లోనికి మరలా తిరిగి జీవం పొందుకున్నాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదర మన దేవుడు చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే ఎండిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఎంత మాత్రము కూడా జీవం లేని ఆ ఎముకలు నిర్జీవం అయిపోయిన ఆ ఎముకలు ఆ ఎముకలు అలాగే ఉండడం దేవునికి ఇష్టం కాదు ఆ ఎముకలను మరలా తిరిగి జీవింప చేయాలని ఆశపడ్డాడు దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా తిరిగి ఆ ఎముకల్లోనికి జీవాన్ని పంపాడు మరలా ఆ యొక్క ఆ ఎముకలు అంటే మహాసైన్యముగా లేపబడినాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఎలా లేపబడినాయి మహాసైన్యము ప్రైజ్ ద లాడ్ అప్పటి వరకు ఎండిపోయి అప్పటి వరకు జీవం లేనివి ఎంత మాత్రం ఉపయోగం లేనివి ఎవరు కూడా వారి దగ్గరకు రాలేని పరిస్థితులు అటువంటి లోయ ఎండిపోయిన లోయ అగాధమైన లోయ చీకటి లోయ అంధకార లోయ ఎవరి మాట కూడా వారి మధ్యకు రాలేని లోయ ఎవరు కూడా అక్కడ అడుగు పెట్టడానికి కూడా ఆస్కారము లేని లోయ అటువంటి లోయలోనికి దేవుడు తన సావుకుని పంపి తన యొక్క ఆ యొక్క ఎముకలను తిరిగి బ్రతికించాలని కోరుకోవడం ఎంత గొప్ప ప్రేమ దేవుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హలలుయ ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ చూడండి నిజమే ఈ రోజున ఎంతోమంది దేవుని యొక్క దేవుని చేత దేవుడిచ్చిన రక్షణ పొందుకొని ఎంతోమంది దేవుని సన్నిధానానికి వస్తువు ప్రతి వారం కంటిన్యూగా వస్తూ కూడా దేవుని యొక్క మాట సరిగా వినక ఆధ్యాత్మికంగా చాలామంది దినాలు ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు ఉండడానికి చర్చలోనే ఉంటారు 
ఉండడానికి దేవుని మందిరంలోనే పరిచయ చేస్తూనే ఉంటారు కానీ చాలామంది చూస్తూ ఉంటే వారి ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంటున్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కానీ దేవుడు ఎంత దినాలలో దేవుని యొక్క సేవకులని దేవుని ఆత్మతో నింపి దేవాది దేవుడు చేస్తున్న గొప్ప కార్యం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చేస్తున్న గొప్ప కార్యం ఏంటంటే దేవుని సేవకులను ఆత్మతో నింపి ఈ రోజున ప్రజల మధ్యకు పంపుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలేలుయా నిర్జీవం అయిపోయిన నీ దగ్గరకు ఎండిపోయిన నీ దగ్గరకు ఎంత మాత్రం జీవము లేని నీ దగ్గరకు ఎంత మాత్రము ప్రాణము లేని నీ దగ్గరకు ఆధ్యాత్మికమైన జీవితంలో చచ్చిపోయిన నీ దగ్గరకు ఆయన ఈ రోజున జీవ వాక్కును పంపుతున్నాడు సేవకుల ద్వారా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలేలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజున చూడండి వాడ వాడల్లో గ్రామ గ్రామాల్లో పట్టణ పట్టణాల్లో మరి వీధి వీధుల్లో ఈ రోజున నగరాలలో అనేక రాష్ట్రాలలో అనేక దేశాలలో చూడండి స్వార్థ విరివిగా ప్రకటించబడుతుంది కారణం ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎండిపోయిన ఎముకల దగ్గరకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతమంది అయితే ఎండిపోయి ఉన్నారో వారి దగ్గరకు సేవకుల్ని పంపుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా తన ఆత్మతో నింపి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజున నిన్ను బ్రతికించాలనే ఆశ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆధ్యాత్మికంగా చనిపోయిన నీవు ఆధ్యాత్మికంగా నిర్జీవం అయిపోయిన నీ స్థితిని తిరిగి ఆయన లేపి ఆయన సైన్యములో చేర్చుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ దేవుని సన్నిధానంలో నీ ఉన్నావు కానీ ఒకవేళ ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో నువ్వు ఉన్నావేమో ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు ఎండిపోయి ఉండడం దేవుని చిత్తం కాదు ఆయన నిన్ను నన్ను జీవింపజేసే ఆత్మ కలిగిన వాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లుయా మనల్ని మనల్ని ఆయన ఎండింపజేసే దేవుడు కానే కాదు ఆయన మనల్ని తిరిగి జీవింపచేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లుయా ప్రతి పరిస్థితిని నీ ప్రతికూలమైన ప్రతి పరిస్థితిని ఎండిపోయిన ప్రతి పరిస్థితిని నిర్జీవం అయిపోయిన నీ ప్రతి పరిస్థితిని ఆయన తిరిగి జీవంతో నింపాలని కోరుకుంటున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ ఆశ విఫలమైపోయిందని నువ్వు బాధపడని అవసరం లేదు ఎప్పుడు కూడా నీ ఆశ విఫలం కానీ కూడా దేవుడు ఆయన నీ ఆశను ఆయన సిద్ధింప చేస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లుయా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆయనకు సాధ్యమైందంటూ ఏదీ లేదు ఎండిపోయిన ఎముకల్లోనికి వచ్చాడు ఆయన ఆత్మను పంపాడు ఎంత మాత్రము జీవము లేని ఆ ఎముకల లోయ ఏ శబ్దము వినబడని లోయ ఏ మానవ సంచారము లేని లోయ అటువంటి నిర్జీవం అయిపోయిన లోయలోనికి ఎంత మాత్రము జీవము లేని ఆ లోయలోనికి ఎండిపోయి చల్లా చెదురైపోయిన ఆ లోయలోనికి దేవుడు తన ప్రవక్తను పంపి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డ ప్రవచన మెత్తి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియమైన బిడ్డ నీ జీవితం కూడా నీ పరిస్థితులు కూడా ఎండిపోయి ఉన్నాయేమో ఆర్థికంగా ఎండిపోయి ఉన్నావేమో ఆత్మీయంగా ఎండిపోయి ఉన్నావేమో ఒకవేళ నీ జీవితం కూడా చల్లా చెదురైపోయి ఉందేమో నీ గర్భం ఎండిపోయి ఉందేమో నువ్వు కూడా అనుకుంటున్నావేమో నా జీవితం ఇంత ఇక అనుకుంటున్నావేమో నా బ్రతుకు ఇంతే అనుకుంటున్నావేమో ఇక నాకు మంచి రోజులంటూ వస్తాయంటావా నేను మంచిని చూడగలుగుతానంటావా నా జీవితంలో సమృద్ధి నేను చూడగలుగుతానంటావా నా జీవితంలో నేను సంతోషాన్ని చూడగలుగుతానంటావా ఇంకా నేను ఆత్మీయంగా లేపబడతానంటావా అనుకుంటున్నావేమో నన్ను ఎవరు లేపుతారా ఈ స్థితిలో నుంచి ఎండిపోయిన స్థితిలో నుంచి నన్ను ఎవరు తిరిగి బ్రతికించగలరు నన్ను ఎవరు లేవనెత్తగలరు ఎవరు నాకు సహాయం చేయగలరు అని నువ్వు ఒకవేళ నువ్వు బాధపడుతున్నావేమో ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇదిగో ఆ ఎముకలో 
కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా లోయలో ఉంటున్నాయి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయిపోయింది అప్పటికే ఆ ఎముకల గురించి పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఆ ఎముకల గురించి ఆలోచించిన వారు ఎవరు లేరు ఆ ఎముకల గురించి మాట్లాడుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు అప్పటి వరకు వారితో సహవాసం చేసిన వారు అప్పుడుతో అప్పటి వరకు వారితో కలిసి ప్రయాణం చేసిన వారు వాగ్దాన భూమిలోకి వెళ్ళిపోయిన వారు బహుశా ఎవ్వరు కూడా ఆలోచించట్లేదు వారి గురించి అసలు వారి సంగతి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వారి గురించి ఆలోచించిన వారు లేరు కానీ సర్వసృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవుడు ఆయన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయ ఆయన మరిచిపోని దేవుడు ఆయన విడిచిపెట్టలేని దేవుడు ఆ ఎముకలు ఎంత మాత్రం చేమ లేకపోయినా ఆ ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్న నాకెందుకు లేని విడిచిపెట్టలేకపోయాడు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు వాడి వారిని విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఒకవేళ నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా నిర్జీవం అయిపోయి ఎందుకు ఉపయోగం లేని వాడిగా ఉన్నావేమా ఎవరి పలకరింపు లేక ఎవరి ఆదరణ లేక ఎవరి అనురాగము లేక ఎవరి ఆప్యాయత లేక నీ పరిస్థితిలో ఆ ఎండిపోయిన స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నావేమా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు కూడా అలాగే అనుకున్నాయి అమలు తలిచేవారు లేరు పిలిచేవారు లేరు ఆ పరిస్థితి ఇంతేనేమో అనుకున్నారా కానీ దేవుడు వారిని ఆ ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు నానా వారిని తిరిగి ఆత్మతో నింపి జీవముతో నింపి వారి యొక్క దేహాలను జీవంతో నింపి వారిని ఉపయోగం లేకుండా నిర్జీవం అయిపోయి ఎందుకు పనికి రాకుండా ఉన్న పడిపోయి ఉన్న ఆ లోయలో ఉన్న ఎముకలు అందరికి ఉపయోగపడే రీతిగా మహా సైన్యముగా వారు లేపి ఉన్నాడు దేవాది దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలెలుయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ సౌదరి సౌదరా నిన్ను కూడా అంతే నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా స్థితి ఇంతే నా జీవితం ఇంతే నా జీవితం అంతా ఎండిపోయి ఉంది ఇక నా బ్రతికింతే నాకంటూ ఒక మార్గం ఒక ఆశ కాన రావట్లా ఎటు నుండి సహాయం వస్తుందనే ఆలోచన కూడా లేదు ఇక నా జీవితం ఇంతే నేను ఇలా చనిపోవాలేమో ఇలా ఎండిపోయి నా జీవితం ఇలా నాశనం అయిపోతేమో అనుకుంటున్నావు కదా ఈరోజు ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నారు ఆయన నిన్ను అలా నశింప చేయడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఆయన తిరిగి నీ జీవితాన్ని ఉపయోగకరమైన పాత్రగా చేయాలనుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎండిపోయిన ఎముకలు ఎంత మాత్రము జీవం లేని ఎముకలు బ్రతకగలవా వాటిలో ఏ మాత్రము జీవం లేదు అవి వారు చనిపోయి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది బ్రతకడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు కానీ నా దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ప్రైజ్ అలాడ్ హలే లూయా ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ఆయన ఎండిపోయిన ఎముకలను కూడా తిరిగి జీవంప చేశాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితులను కూడా తిరిగి ఆయన జీవింప చేయడానికి శక్తివంతుడైన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన సమర్థవంతుడైన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎండిపోయిన నీ గర్భాన్ని జీవంతో లేవనెత్తగలిగిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎండిపోయిన నీ యొక్క అకౌంట్స్ ను తిరిగి ఆయన మరి జీవింప చేయగలిగిన దేవాది దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హరే నుయా ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితులను ఆయన తిరిగి జీవింప చేయగలిగిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన మరి నీ ఆశ విఫలమైపోయిందని బాధపడుకుంటూ పడుతున్న నీ జీవితంలో తిరిగి నీకు ఆశ పుట్టించగలిగిన దేవాది దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు నీ జీవితంలో ఆయన ఏదైనా చేస్తాడు నీ పరిస్థితులు ఒకవేళ నిర్జీవం అయిపోయినా నీ పరిస్థితులు ఎండిపోయి ఉన్నా నీ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఆ ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఆ నిర్జీవమైన పరిస్థితులు ఎవరి సహాయం నీకు అందకపోయినా ఏ మనుషుడు సహాయం నీకు అందకపోయినా 
ఏ మనుష్యుడు కూడా తిరిగి వాస్తవంగా నీ జీవితాన్ని జీవింప చేయలేరు ఒక తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు బంధువే కావచ్చు స్నేహితుడే కావచ్చు మరి ఎవరైనా సరే నీ జీవితాన్ని ఎవరు కూడా తిరిగి జీవింప చేయలేరు కానీ నజరేయుడని యేసు మాత్రమే తిరిగి నీ జీవితాన్ని మరలా జీవింప చేయగలిగిన వాడు ప్రైజ్లా హాలే లూయా ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేనే లేదు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆయన లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగాను ఉన్నదాన్ని లేనట్టుగాను చేయగలిగిన శక్తిమంతుడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవాది దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా అదే ఒక రోజున ఇర్మియా దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు ఇర్మియా నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని అడుగుతున్నాడు ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ఎందుకనంటే సర్వ సృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవుడు ఆయనే ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా శూన్యములో సృష్టిని కలుగజేసిన వాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన శూన్యములో భూమిని వ్రేలాడ చేసిన గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆకాశంలో సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను మన కోసం సృష్టించిన గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన మన కోసం ఆయన మరి ఆకాశ విశాలములు కలుగు చేసిన గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా మన కోసం సమస్తమును ఇచ్చిన దేవాది దేవుడు అటువంటి దేవాది దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితంలో వివాహం కావట్లేదని బాధపడుతున్నావా నీ జీవితం ఇలాగే అయిపోద్దని ఒకవేళ నిరాశతో ఉన్నావా ఒకవేళ బిడ్డల కరగరని ఒకవేళ అలాగే నేను చనిపోవాలి ఇక నేను నా జీవితంలో నేను సంతోషాన్ని చూడలేను అనుకుని ఒకవేళ బాధపడుతున్నావా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ బిడ్డ ఇదిగో అందరూ విడిచిపెట్టారు నేను ఒంటరి దాని అయిపోయాను నేను బతికి ఉన్న నిర్జీవంగానే బ్రతుకుతున్నాను జీవం లేని దానిగా బ్రతుకుతున్నాను ఎవరి ఆదరణ నాకు లేదు ఎవరి సహాయము నాకు లేదు నన్ను కన్నవారే నన్ను మరిచిపోయారు ఇదిగో నా తోబుట్టులే నన్ను మరిచిపోయారు నా స్నేహితులే నన్ను మరిచిపోయారు నేను ఇక ఒంటరిని నా జీవితం ఇంత అనుకుంటున్నావా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారా అందరు నేను విడిచిపెట్టచ్చు కానీ ఇదిగో ఆ ఎండిపోయిన స్థితిలో నీకు ఏమీ లేని స్థితిలో నీకు అన్ని మరి జీవం లేని లేకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో అందరు నీకు దూరం అయిపోయినా ఏసు నీకు సమీపంగా వస్తున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆ ఎముక లోనికి లోయలోనికి వెళ్ళడానికి ఎవరికి ఎవరు సాహసించలేదు ఆ ఎముకలకు సహాయం చేద్దామని ఎవరు అనుకోలేదు కానీ ఆ ఎముకలను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని తిరిగి మరలా జీవంతో నింపి మహాసైన్యంగా లేపి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ తిరిగి వాగ్దాన భూమిలోకి చేర్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ప్రియ సహోదరి సహోదర నీ జీవితంలో ఆయన ఏదైనా చేయడానికి శక్తి మందుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు నీ పరిస్థితులకు వాళ్ళు నిర్జీవం అయిపోయి ఉన్నాయమ్మా ఎండిపోయి ఉన్నాయేమో జీవం లేకుండా ఉన్నావేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నావేమో ఇదిగో ఈ రోజున ప్రభు ఆయన వాక్కును పంపి నేను జీవింపజేస్తున్నాడు తిరిగి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆయన తిరిగి జీవింపచేసే దేవాది దేవుడు ఆయన ఈ భూమి మీద సంచరించిన దినాలలో చనిపోయిన వారిని కూడా తిరిగి లేపిన గొప్ప దేవుడు ఆయన ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా చనిపోయిన లాజరను తిరిగి లేవనెత్తిన గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆయన నిర్జీవమైన వారిని తిరిగి జీవింపచేయగలిగిన శక్తిమంతుడు ఎవరయ్యానంటే నజరేయుడైన యేసు మాత్రమే ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఒకవేళ మరి చనిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో దేవాది దేవుడు ఊరుకొనక మరి ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మన కొరకు పంపి ఈ రోజున మరి దేవుని యొక్క ఆత్మను సేవకుల మీదకు పంపి ఈ రోజున ఆయన నిన్ను ఆధ్యాత్మికంగా జీవింపజేయబోతున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా నువ్వు నిర్జీవం అయిపోయి ఉంటే అది ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన నువ్వు ఎండిపోయి ఉంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన నేను తిరిగి జీవింపచేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నారేమో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నారేమో దేవుని యొక్క మాట వినక దేవుని యొక్క మాట మీకు అందక ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నారా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఎండిపోయిన నిన్ను తిరిగి జీవింపచేయడానికి పరిశుద్ధాత్మను పంపి 
ఇదిగో మన మధ్యకు పరిశుద్ధాత్మను పంపి సేవకులను సేవకులను పరి పరిశుద్ధాత్మతో నింపి ఈ రోజున నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నిర్జీవం అయిపోయిన నీ జీవితాన్ని ఆయన తిరిగి జీవింపచేయబోతున్నాడు నీ ఎండిపోయిన నీ స్థితిని ఆయన తిరిగి జీవింపచేయబోతున్నాడు ఈ రాత్రి ఒక అద్భుతమైన రాత్రి ఈ రాత్రి నీకు అది ఆ రోజున లోయలో ఒక అద్భుతం జరిగింది ఆ యొక్క ఎండిపోయిన ఏముకలు తిరిగి మహాసైన్యముగా లేపబడినాయి ఈ రాత్రి నీ జీవితంలో కూడా ఎండిపోయిన పరిస్థితులు తిరిగి జీవింపజేయబోతున్నాడు ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నావా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వాక్కు నీ మధ్యకు పంపుతున్నాడు సజీవుడైన దేవుడు ఆయన సర్వాధికారి అయిన దేవాది దేవుడు ఈ రాత్రి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్న నిన్ను తిరిగి ఆయన ఆత్మతో నింపి ఆయన జీవాత్మను నిలోనికి పంపి ఆయన తిరిగి నిన్ను లేవనెత్తబోతున్నాడు ఈ రాత్రి ప్రైజ్ లాడ్ హాలే లూయా నువ్వు పతనం అవ్వడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు నువ్వు నాశనం అవ్వడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆ ఎముకలు అనుకుంటున్నాయి మన జీవితం ఇంతే మన యొక్క నాశనం అయిపోయామని ప్రేమన సహోదరి సహోదరుడ మనల్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త అయిన దేవాది దేవుడు మనల్ని కన్న గొప్ప దేవుడు మన నాశనాన్ని ఆయన ఎప్పుడు కోరుకోడునా మనం ఫలించాలని మనం బాగవ్వాలని మనం అనేక మందికి ఉపయోగకరంగా మారాలని ఆయన నామానికి మహిమకరంగా జీవించాలని ఆయన మన నుండి ఎప్పుడు కూడా కోరుకుంటాడు ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా ఈ రాత్రి ఎటువంటి ఎండిపోయిన పరిస్థితులు ఉన్నవేమో ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడారు ఎండిపోయిన ఏముకల్ని తిరిగి లేవనెత్తిన దేవాది దేవుడ ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితుల్ని జీవంతం లేపడా ఎండిపోయిన నీ జీవితాన్ని తిరిగి ఆయన జీవంతో నింపడా ఎండిపోయిన నీ గర్భాన్ని ఆయన తిరిగి జీవింపచేయడా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎండిపోయిన నీ అకౌంట్స్ని తిరిగి ఆయన నింపలేడా ఖచ్చితంగా ఆయన నీ పరిస్థితులన్నీ కూడా జీవంతో లేపుతాడు ఎండిపోయిన నీ ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని తిరిగి ఆయన జీవింపచేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ అంత్య దినాలలో నువ్వు ఎండిపోయి ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం కాదు ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో నువ్వు ఆయన జీవాత్మను పొందుకుని ఆయన కొరకు మహా సైన్యముగా లేపబడాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయా ఆయన యొక్క సైన్యములు నువ్వు చేరాలి ప్రి మన సహోదరి ఈ సహోదరుడా నువ్వు ఎండిపోయినట్లు ఉండడానికి ఆయన కోరుకోవట్లేదు ఆయన ఇష్టపడట్లేదు ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఎండిపోవద్దు ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు నువ్వు నిర్జీవంగా ఉండడానికి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నేను జీవంతో నింపాలని ఆయన ఆత్మతో నేను నింపాలని ఇదిగో ఎస్ గెలుతో అదే అంటున్నాడు ఎస్ గెలు పరవచ్చన మెత్తి మాట్లాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ ఆ రోజున ఆ లోయలో ఎస్ గెల్ను వాడుకున్నాడు దేవాది దేవుడు ఈ రోజున ఎండిపోయిన ఎముకలైన అనేక మంది మరి మనుషులతో ప్రభు సేవకుల ద్వారా ఆత్మ సేవకులను ఆత్మతో నింపి అనునిత్యము మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయ ఎందుకో తెలుసా నిన్ను తిరిగి జీవింపచేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా మరి చనిపోయిన స్థితిలో ఉండడానికి వీలేదు నిర్జీవమైన స్థితిలో ఉండడానికి వీలు లేదు నీ పరిస్థితులు ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉండడానికి వీలు లేనే లేదు ఆయన అందుకనే ఆత్మతో నింపి సేవకులను ఈ రోజున ఆ రోజున ఏజ్ గెలుతో ఏజ్ గెలుని ఎలా ఆత్మతో నింపి ఎండిపోయిన ఎముకలతో మాట్లాడించాడు అలాగే ఈ రోజున ఎండిపోయిన నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు ఆ ఎండిపోయిన మరి ఎముకలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ ఎముకలు ఆ ఎముకల మీదకి చర్మం ఎలా వచ్చిందో నరాలు ఎలా పొదగబడినాయో రక్త మాంసాలు ఎలా వచ్చినాయో ఆ యొక్క మరి ఎముకల్లోనికి ప్రాణం ఎలా వచ్చిందో ఆ ఎముక ఎముకల్లోనికి మరి ఆత్మ ఎలా వచ్చిందో అలాగే నీలోనికి కూడా అలాగే దేవుని ఆత్మను పంపాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ ఎండిపోయిన పరిస్థితులను కూడా తిరిగి జీవింపచేయబోతున్నాడు ఆయన కొరకు మనలట మహా సైన్యంగా లేపబోతున్నాడు ప్రైజ్ ఎలా హాలే లూయా చూడండి ఎంత గొప్ప అద్భుతమో ఒకప్పుడు ఎండిపోయిన లోయ ఒకప్పుడు నిర్జీవమైన లోయ ఒకప్పుడు ఏ శబ్దము వినపడని లోయ ఎంత అంధకారముతో ఉన్న లోయ ఎంత అగాధముతో ఉన్న లోయ ఆ లోయలో మహా సైన్యమై ప్రజలు లేపబడి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా నేను అనుకుంటాను అక్కడైతే రాయబడలేదు కానీ ఆ సైన్యము ఆ యొక్క ఎముకలు తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆ ఎముకలు 
తిరిగి దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క మరి లోయ అంత కూడా స్థుతితో నింపబడిన లోయ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లోయ ఒకప్పుడు నిర్జీవమైన లోయ ఇప్పుడు తర్వాత ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాట వారిలోనికి వెళ్ళిందో ఆ మాట వారిని ఎలా ఎలా లేపిందంటే దేవుని కొరకు బలంగా నిలిచే మహాసైన్యముగా లేపు లేపు లేపింది ఆ లోయ ఇప్పుడు జీవముతో కూడుకున్న లోయ అయింది ప్రైజ్ అలాడ్ ఒకప్పుడు ఎండిపోయిన లోయ దేవుని మాట విన్న తర్వాత ఏమైంది జీవముతో కూడిన లోయ అయింది ప్రైజ్ అలాడ్ హలే లూయా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితం కూడా అంతే దేవుని మాట విను ఆ ఎండిపోయిన యువకులు దేవుని మాట వినయి కనుకనే ఆ యొక్క ఎముకల్లోనికి జీవం వచ్చింది ఆ ఎముకలకు ప్రాణం వచ్చింది ఆ ఎముకలు మరలా తిరిగి మహాసైన్యముగా లేపబడినాయి నీ పరిస్థితులు కూడా ఎండిపోయిన పరిస్థితులు నీ కూడా జీవంత నింపబడాలంటే నువ్వు కూడా ఈ రాత్రి ఈ హోవా మాట దేవుని మాట నువ్వు వినాలి ప్రైజ్ దలాడ్ ఏసై ఆ మాట నువ్వు వినినట్లయితే నీ ఎండిపోయిన పరిస్థితులు ఎలా ఎలా లేపబడితే జీవముతో లేపబడితే ప్రైజ్ దలాడ్ నీ అకౌంట్స్ కావచ్చు నీ గర్భ గర్భం కావచ్చు నీ లేకపోతే ఏ పరిస్థితులైనా నువ్వు నిర్జీవమైన పరిస్థితులు జీవముతో లేపుతాడు దేవాది దేవుడు ప్రైజ్ దలాడ్ ఈ రాత్రి నువ్వేం చేయాలంటే ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు దేవుని మాట ఆలకించినట్లు నువ్వు కూడా దేవుని మాట ఆలకించు ప్రైజ్ దలాడ్ ప్రభు నీతో ఏం చెబుతున్నాడో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి వారం వారం నువ్వేం చేయాలి ఆయన మాట నువ్వు ఆలకించు నువ్వు చేయవలి నీకేం బరువులు మాపట్లో ఆయన నీ మీద ఏం బరువులు మాపట్లేదు ఆయన ఆయన ఏమంటున్నాడు ఈ హోవా మాట అంటే దేవుని మాట నువ్వు ఆలకించాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ యొక్క ఎండిపోయిన పరిస్థితులు జీవంతో లేపబడాలంటే నిర్జీవమైపోయిన నీ పరిస్థితులు జీవంతో లేపబడాలంటే మరి ఎండిపోయిన నీ యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం తిరిగి జీవంతో లేపబడాలి అనంటే ఈ రాత్రి నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని మాట నువ్వు ఆలకించాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు ఆ ఎప్పుడు ఆ ఎప్పుడైతే యహోవా మాట ఆలకించినాయో ఆ యొక్క ఎముకల్లోనికి మరి ఆ ఎముకల మీదకు చర్మం వచ్చింది నరాలు వచ్చినాయి మాంసం వచ్చింది రక్త మాంసాలు వచ్చినాయి ప్రాణం వచ్చింది జీవం వచ్చింది మహాసైన్యముగా లేపబడిన దేవుని కొరకు ప్రైజ్ దలాడ్ ప్రియమైన సహోదరి సహోదర ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో కూడా అంటున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఆయన మాట ఆలకించాలని ప్రైజ్ దలాడ్ నీ ఎండిపోయిన పరిస్థితులు మారాలంటే నువ్వు చేయవలసింది ఏం లేదు నీ జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు ఆయన చేస్తాడు కానీ నువ్వేం చేయాలంటే దేవుని మాట ఆలకించాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు అది చేయి ఏది వద్దంటున్నాడు అది మాని ఆయనకి ఇష్టం లేనిది విడిచిపెట్టుకో ప్రభు నీతో చెబుతున్నారు ప్రభు నువ్వు నాకు ఎలా ఉంటే ఇష్టం అంటున్నాడు అలాగే నువ్వు ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయి ప్రభు మాట ఆలకించు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ప్రతి వారం 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 శుక్ర శని ఆదివారాలు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చర్చలో ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాట నువ్వేం చేయాలి ఆలకిస్తే నీ యొక్క పరిస్థితులు నిర్జీవంగా ఉండవు నీ పరిస్థితులు ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉండవు నువ్వెప్పుడు కూడా జీవంతో నింపబడి సంతోషంగా ఆనందంగా దేవుని స్థుతించుకుంటూ దేవుని అమ్మని మహిమపరుచుకుంటూ దేవుని కొరకు నిలబడగలుగుతావు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర ఒకప్పుడు దేవుని మాట వినక ఎండిపోయిన ఎముకలుగా మారిన ఆ ఎముకలో దేవుని యొక్క మాట విన్న తర్వాత అవి తిరిగి జీవంతో లేపబడిన ప్రైజ్ ద లాడ్ హలే లూయ ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా ఈ రాత్రి ప్రభు నీ జీవితాన్ని కూడా నువ్వు దేవుని మాట ఆలకిస్తే నీ జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు కూడా సాధ్యపరిచే దేవాది దేవుడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు సమస్తమును చేస్తాడు ఆయన ఉన్నదాన్ని లేనట్టుగాను లేనిదాన్ని ఉన్నట్టుగాను ఆయన చేయగలిగిన శక్తిమంతుడు ఆయన సమస్తమును మన కొరకు చేస్తాడు మన పరిస్థితులన్నీ కూడా మారుస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనే సర్వాధికారి ప్రైజ్ ద లాడ్ అంటే సర్వము మీద అధికారం కలిగిన వాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ నీకు ఏది రావాల్సి రావాలన్నా అది దేవుని అధికారం నుండి రావాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ అది నువ్వు గమనించు నీకేది కావలసిన ఆయన దగ్గర నుంచే మనం పొందుకోవాలి అందుకనే ఈ రాత్రి నీ దేవుడు నీ జీవితంలో ఎండిపోయిన నీ జీవితాన్ని తిరిగి బ్రతికించగలిగిన దేవుడని ఎండిపోయిన నీ జీవితాన్ని ఆయన తిరిగి జీవింపచేయగలిగిన దేవుడని నిర్జీవమైపోయిన నీ జీవితాన్ని తిరిగి ఆయన జీవింపచేయగలిగిన దేవుడని ఆయన మరి నిరాశతో కూడిన నీ జీవితాన్ని మరలా ఆశాభరితమైన జీవితంలోకి తీసుకుని వెళ్ళగలిగిన దేవుడని ఆయనకంటూ అసాధ్యమైనది ఏది లేదని ఆయన ఈరోజు నీతో మాట్లాడాడు కనుక ఈరోజున ఆయనకు నువ్వు సరెండ్రై ఇసయా 
నిజమే ఆ ఎముకలు ప్రవ్వా ఎందుకు ఎండిపోయినాయి అంటే ఒకప్పుడు నీ మాట వినలేదు కనుకనే అయ్యా అవన్నీ ఎండిపోయినాయి అయ్యా కానీ ఒకరోజున అవి మాట్లాడుకుంటే ఆ లోయలో నువ్వు విన్నావు అయ్యా అప్పుడు సావుకుడు ప్రవచనం ఎత్తి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎండిపోయిన ఎముకలారా మాట ఏవో మాట ఆలకించుడు అనగానే ఆ ఎముకలు మాట విన్నప్పుడు తిరిగి ఎండిపోయిన పరిస్థితులు జీవంత నింపబడినాయి ఏసయ్యా నిజమే నీకు అసాధ్యమైందంటూ ఏది లేదు ఎండిపోయిన దాన్ని కూడా తిరిగి జీవింపజేసావు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అయిపోయిన ఆ ఎముకల్లో ఎంత మాత్రం జీవం లేని ఆ ఎముకలను తిరిగి నువ్వు జీవింపజేసావు కదా తండ్రి నేను కూడా నమ్ముతున్నానయ్యా నా పరిస్థితులు కూడా నువ్వు జీవంతో లేపుతావని ఎండిపోయిన నా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని తిరిగి జీవింపజేస్తావని ఎసయ్యా ఎండిపోయిన నా పరిస్థితులన్నీ కూడా తిరిగి నువ్వు జీవింపజేస్తావని నేను నమ్ముతున్నానయ్యా ఎసయ్యా ఇన్ని రోజులు కూడా ప్రభు నాయని మాట నేను వినకుండా ఉన్నాను దయతో క్షమించు ఈ రాత్రి నాతో నువ్వు మాట్లాడేవు కనుక నీ మాట నేను ఆలకించాను నా పరిస్థితులు ఎండిపోయిన ప్రతి పరిస్థితి నేన జీవంతు లేవనెత్తాయని నువ్వు అనుకుంటే మోకరించు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ రాత్రి ఆయన మాటకు నువ్వు లోబడతావా ఎండిపోయిన ఎముకలు ఏమన్నాయి దేవుని మాటను బిడ్డ నువ్వు బ్రతికి ఉన్నావు సజీవుడుగా ఉన్నావు సజీవురాలుగా ఉన్నావు ఎన్ని రోజులు నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు నాన్న ఏహో మాట దేవుని యొక్క మాటను ఆలకించగలుగుతున్నావా ఇదిగో ఎండిపోయిన ఎముకలో లోయలో దేవుని మాట వింటున్నాయి ఎముకలే లోబడి నీ దేవుని మాటకు నానా ఇదిగో దేవుని మాటకు లోబడినప్పుడు నిర్జీవమైపోయిన లోయ జీవంతో నింపబడింది ఎండిపోయిన లోయ జీవంతో నింపబడింది బిడ్డ మహాసైన్యముకు లేపబడ్డారు వాడు మా జీవితం ఎంత నాశనం అయిపోతుంది అనుకున్నావారు తిరిగి మహాసైన్యమై లేపబడ్డారు నాన్న ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏముంది నాన్న ఆయన తలచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాడు నీ జీవితంలో నీ జీవితంలో అసాధ్యమైన కార్యాలు కూడా సాధ్యపరిచేది ఏసయ్య మాత్రమే కదా ఒకవేళ నువ్వు కూడా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావా ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయేవా నాన్న ఆర్థికంగా ఎండిపోయేవా ప్రేమిడ్డ ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడా నిన్ను ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉంచడు నాన్న ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా ఒకవేళ ఎండిపోయి ఉండే ఆ ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో ఎవరి సహాయం నీకు రాక ఏ మనుషుడు పలకరింపు నీకు లేక ఎవరి ఆదరణ నీకు రాక ఎవరి ఆప్యాయత నువ్వు పొందుకోలేక నిర్జీవం అయిపోయినట్లు బ్రతికి ఉన్నా కూడా నిర్జీవం అయిపోయినదల్లాగా ఎండిపోయిన స్థితిలోనే ఉంటూ నా జీవితం ఇక నాశనం అయిపోయింది అనుకుంటూ బాధపడుతున్నవేమా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నా నీ జీవితాన్ని నాశనం చేయడు వేసయ్య ఆయన నీ జీవితాన్ని ఎప్పుడు ఎండింపచేయడు నాన్న ఆయన తిరిగి జీవింపజేస్తాడు ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితిని జీవింపచేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి ఇదిగో నీ గర్భం ఎండిపోయి బాధపడుతున్నావా ఆర్థికంగా ఎండిపోయి బాధపడుతున్నావా ఆత్మీయంగా ఎండిపోయి దేవుని మాట నీకు కరువయ్యి సరైన సేవకులు లేక సరైన సంఘము లేక ఒకవేళ ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్న నేను దర్శిస్తున్నాడు నాన్న ఆయన ఎప్పుడు కూడా జీవింప చేయాలని ఆశపడే దేవుడు ఎండిపోయిన స్థితిలో నేను ఉంచాడు నాన్న ఎండిపోయిన నీ పరిస్థితిని తిరిగి జీవింప చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈ రాత్రి దేవుడు నేను జీవింప చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ రాత్రి నీ జీవితానికి ఒక అమూల్యమైన రాత్రి రాత్రి ఇదిగో దేవుని మాటని దగ్గరకు వచ్చిన రాత్రి ఇదిగో అలో ఎలా నీకు హరా ఆ యొక్క ఆ దినాన ఎహెస్కేలు ద్వారా దేవుని వాక్ వెళ్ళింది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఈ రాత్రి నీ దగ్గర కూడా వచ్చింది దేవుని వాక్ 
ఇదిగో దేవుని మాట ఎండిపోయిన ఎముకలు తిరిగి జీవింపజేసింది నా నేను జీవం అయిపోయిన వారిని జీవం తలేపింది నా దేవుని యొక్క మాటకు అంత శక్తి ఉంది నాన్న దేవునికి అంత మహిమ ఉంది నాన్న దేవునికి అసాధ్యమైందండు ఏది లేదు ఈ రాత్రి నీ పరిస్థితిని కూడా ఎండిపోయిన నీ స్థితిని కూడా తిరిగి లేవనెత్తుతున్నాడు ఆయన నిర్జీవం అయిపోయిన నీ పరిస్థితిని లేవనెత్తుతున్నాడు ఇదిగో ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్న నీ జీవితాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తిరిగి లేవనెత్తబోతున్నాడు ఈ రాత్రి నిన్ను నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆయన నామానికి మహిమకరమైన జీవితంగా మార్చబోతున్నాడు ఈ రాత్రి వేదనతో ఉన్న నీ జీవితాన్ని నిరాశతో ఉన్న నీ జీవితాన్ని నా జీవితం నాశనం అయిపోతుందిలే అనుకుంటున్న నీ జీవితాన్ని ఆయన మహిమకరమైన కరమైన జీవితంగా మార్చబోతున్నాడు ఈ రాత్రి దేవునికి పనికొచ్చే పాత్రగా నేను చేయబోతున్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ రాత్రి దేవుని మాట ఆలకించా దేవుని మాట ఎండిపోయిన యువకుల్లో జీవాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అసాధ్యమైన కార్యాన్ని సాధ్యం చేసింది ఇదిగో నీ జీవితంలో కూడా ఇప్పటి వరకు అసాధ్యమైన కార్యాలు ఏమైనా ఉంటే జరగని కార్యాలు ఎండిపోయిన పరిస్థితులు అన్ని కూడా ఈ రాత్రి దేవాది దేవుడు జీవంతో లేపబోతున్నాడు ఇదిగో ఆధ్యాత్మికంగా పతనం అయిపోయి ఆధ్యాత్మికంగా చచ్చిపోయిన నీ జీవితాన్ని కూడా తిరిగి లేపాలని ఈ రాత్రి కోరుకుంటున్నాడు దేవుని మాట ఆలకించా ఈ రాత్రి నీ హృదయాన్ని ప్రభు దర్శించాడు ఈ రాత్రి నీతోనే ప్రభు మాట్లాడారు ఇదిగో ఆ లోయలోనికి వచ్చిన స్వరము ఈ రాత్రి నీ దగ్గర కూడా వచ్చింది ఎండిపోయిన ఎముకల దగ్గరికి వెళ్ళిన స్వరము ఈ రాత్రి నీ దగ్గర కూడా వచ్చింది ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా ఆయన తిరిగి జీవింపజేస్తున్నాడు ఆయన నా మనకి మహిమకరంగా లేపబోతున్నాడు నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా వేదనతో ఉన్న సహోదరి ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్న బిడ్డ నా జీవితం ఇంతే నా బ్రతుకింతే నాశనం అయిపోయింది నా జీవితం ఇక విఫలం అయిపోయింది అనుకుంటున్న తల్లి బాధపడుతున్న సహోదరుడ ఆత్మీయంగా నేను చచ్చిపోయాను ఆత్మీయంగా నేను ఎండిపోయాను కారణం నాకు సరైన సేవకు లేడు సరైన సంఘం లేదు నాకు దేవుని మాట ఖరీవైపోయింది ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయాను అనుకుంటున్నా నీ జీవితాన్ని ఆయన స్వరాన్ని నీ దగ్గరికి పంపి రాత్రి నేను లేవనెత్తబోతున్నాడు ఆయన తిరిగి ఆయన నీ జీవితాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబోతున్నాడు నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయబోతున్నా Thank you, Father. Thank you, Lord. Parishudra Mahonatra Vandhanala Stotra Laya. Iratri Samyelo Virumatho Matladinu 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 Nala. Aya. Jumai Thandini Kasadhi Maindhi Yedhi Leda. Vastavanga Yendi Poyna Yemukalu Thirikki Brathaka Leva. Aya. Adhe Antu Nau Yes Gelo. Yendi Poyna Yemukalu Thirikki Brathaka Galava. Nadu Guttu Nau. వాస్తవంగా అయితే ప్రభావి బ్రతకలేవు కానీ తండ్రి నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు కదయ్యా నాయన ఎండిపోయిన ఎముకలను కూడా తిరిగి లేపిన గొప్ప దేవుడు అయ్యా నీకు అసాధ్యమైంది ఏముంది డాడీ నువ్వు సమస్తమును చేయడానికి నువ్వు శక్తిమంతుడు సమర్థుడు డాడీ ప్రభు నిజమే ఎంతమంది పరిస్థితులు ఎండిపోయి ఉన్నాయో ఆర్థికంగా ఎండిపోయి ఉన్నారేమో ఏసయ్య ఆత్మీయంగా ఎండిపోయి ఉన్నారేమో ఎంతమంది గర్భాలు ఎండిపోయి ఉన్నాయేమో అయ్యా ఏ కార్యాలు జరగక తండ్రి వారి జీవితాల్లో శుభ కార్యాలు జరగక ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారేమో ఏసయ్య అయ్యా ఇదిగో తండ్రి మా జీవితం ఇంత నాశనమైపోయింది నా బ్రతుకు అంతే అనుకుంటూ ఒకవేళ ప్రభు నిరాశతో ఉన్నారేమో ఏసయ్య అయ్యా నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదయ్యా ఎంతోమంది బిడ్డల యొక్క జీవితాల వివాహాలు కాక ఎన్నో మ్యాచింగ్స్ వచ్చి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి చూసి వెళ్ళిపోతున్నారే కానీ వివాహాలు జరగక నా బ్రతికింతే అని ప్రభు ఎసయా నైనా బ్రతికి ఉన్నా కూడా అయ్యో వారి పరిస్థితులను బట్టి జీవం లేకుండా ఉంటున్నారేమో ఎసయా ఇదిగో తండ్రి ప్రభు సరైన సంఘం లేక 
సరైన సేవకుడు లేక నీ మాట కరువైపోయి ఎంతో మంది ఆధ్యాత్మికంగా నేను ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారేమో ఏసయ్య ఏసయ్య ఈ రాత్రి ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించయ్యా నా తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్కరిని తాకు ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క గర్భాన్ని తాకు ఏసయ్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని దర్శించు ఏసయ్య అయ్యా ఇది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎండిపోయిన ప్రతి ఒక్కరిని లేవనెత్తయ్యా ప్రతి ఒక్కరు ఎండిపోయిన పరిస్థితులన్నీ జీవంతో లేవనెత్తు తండ్రి ఎండిపోయిన ఎముకలను తిరిగి జీవింపజేసిన ఏసయ్య తండ్రి నాయన ఇప్పటికి కూడా నువ్వు సజీవుడిగానే ఉన్నావయ్యా ఏసును చనిపోయిన వాడు కాదయ్యా అయ్యా మా కోసం నైనా జీవించుచున్న ఆత్మ కలిగిన వాడవు కదా తండ్రి ఈ రాత్రి ప్రతి వాని పరిస్థితులు జీవింపజేయా ఎంతమంది ఎండిపోయిన స్థితిలో కొట్టి మిట్లాడుతున్నారో ఎంతమంది బ్రతికి ఉండి కూడా నిర్జీవంగా బ్రతుకుతున్నారో ఎంతమంది ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయి ఉన్నారో ఈ రాత్రి వారందరినీ దర్శించి ప్రభు వారందరినీ తిరిగి జీవంతో లేవనెత్తయ్యా వారి పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చయ్యా వారి జీవితంలో సంతోషాన్ని అనుగ్రహించయ్యా వారు నా తండ్రి నైనా నీ మాట విని ప్రభు అయ్యా నీ నామానికి మహిమకరమైన జీవితాన్ని జీవించే కృపలోకి నడిపించయ్యా తండ్రి నాయన అయ్యో తండ్రి ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలు నీ మాట ఎప్పుడైతే ఆలోకించినవో తండ్రి అయ్యా తిరిగి మహాసైన్యం లేపబడినాయి అని అయ్యా ఏస్ గెలు ముప్పై ఏడో అధ్యయనం రాయబడిన మాటలయ్యా ఏసయ్యా తండ్రి ఈ రాత్రి ఎంతమంది నీ మాటలు విన్నారో ప్రభు వారందరినీ కూడా తిరిగి జీవింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా తండ్రి నాయన ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించు వారి ప్రతి పరిస్థితిని మార్చు అయ్యా ఈ యొక్క అంత్య దినాలలో ఎవరు కూడా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉండడానికి వీలు లేదయ్యా ప్రతి ఒక్కరూ జీవంతో నింపబడి ఉండాలి ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎండిపోవద్దయ్యా చాలామంది కూడా బ్రతికి ఉన్నాం అనుకుంటున్నారే కానీ ఎంతోమంది ఆధ్యాత్మికంగా ఎండిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారయ్యా ఈ రాత్రి జీవజల పూట అయిన యేసు నీ ఓటలు వారి దగ్గరికి పంపయ్యా నీ జీవాత్మను వారి దగ్గరికి పంపి వారిని తిరిగి జీవింపచేయమని కోరుకుంటున్నాను ఏసయ్యా ఏసయ్యా వారందరినీ జీవింపచేసి నీ నామానికి మహిమకరంగా నిలవబెట్టుకోండి ప్రతి ఒక్కరిని ఆర్థికంగా ఆత్మీక ఆత్మీయంగా కూడా జీవింపచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా వారి ప్రతి పరిస్థితిని కూడా జీవముతో లేవనెత్తమని ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మతో నింపండి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మతో సంధించండి ప్రభు ఈ రాత్రి వారి ప్రతి పరిస్థితులను మార్చండి ప్రభు వారి శరీరాలను తాకండి ప్రభు ఒకవేళ వారి శరీరాలు నిర్జీవం అయిపోయేటువంటి చలనం లేకుండా ఉన్నాయేమో వారి దేహాలను ఉన్న రాయా తండ్రి అనారోగ్యాన్ని బట్టి ఎంతమంది ప్రభు నిర్జీవమైన స్థితిలో పడి ఉన్నారేమో తండ్రి అటువంటి స్థితిలో ఈ లైవ్ను చూస్తున్నారేమో ప్రభు ఏసు క్రీస్తు నామముల ప్రభ వారి దేహంలోనికి నీ శక్తి రిలీజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నీ శక్తి వారి యొక్క దేహంలోనికి వచ్చును కాక తండ్రి అయ్యా వారి దేహంలో తమైన శక్తితో నిప్పబడును కాక ఏసయ్యా వారు తిరిగి నాయన నీ నామానికి మహిమకరమైన పాత్రలుగా లేపబడుదురు కాక తండ్రి నాయన ఈ రాత్రి విన్న వాక్యము నాయన ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఫలించును గాక మందరికి కావలసిన జీవ వాక్కులు మాకు అనుగ్రహించి అయ్యా నాయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని ఈ రాత్రి ఎంతమందిని మాట విని ప్రభ జీవంతో లేపబడారా ఇది వారందరూ నీ నామానికి మహిమకరమైన పాత్రలుగా నిలబెట్టుకున్నామని ఏసు నామ పేరట ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్